വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെമിസ്ട്രി ബ്ലോക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിലെ മൂന്നാമത്തെ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡിപ്രഷനോ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രീ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എ ലിക്വിഡ് ഫ്രീസസ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഹൗ സെയിം വേപ്പർ പ്രഷർ ഒരു ലിക്വിഡിന് വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്നതുപോലെ തന്നെ അത് സോളിഡ് ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റേതായ ഒരു വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡിനെ കൂൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടി കൂടി വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ അതിൻ്റെ സോളിഡ് ഫോമിനും അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് ദ സെയിം സബ്സ്റ്റൻസിനും എന്താണ് സെയിം വേപ്പർ പ്രഷർ വരിക ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് രണ്ടിനും ഒരേ വേപ്പർ പ്രഷർ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിലാണിത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കാം ഈ ഗ്രാഫിൽ ടെമ്പറേച്ചറും വേപ്പർ പ്രഷറും എടുത്താണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം സോൾവെൻറ്റിന് സൊല്യൂഷനേക്കാൾ വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണിത് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റ് എന്നാൽ വേറൊരു കേസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സോളിഡ് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സോളിഡ് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഗ്രാഫ് ഇത് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെതും ഇത് സൊല്യൂഷൻ്റെയുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സോൾവെൻറ്റിനെ ഒന്ന് കൂൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോൾവെൻറ്റിനെ കൂൾ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് 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 വന്ന് അത് ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്തിന് ഈക്വലായി മാറുന്നു സോളിഡ് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിന് ഈക്വലാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഈ സോളിഡ് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിന് ഈക്വലാകുന്നത് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മുടെ സോൾവെൻറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ടി ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇത് കാണുമ്പം ഇതിൽ വരുന്നതിൽ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോൾവെൻറ്റ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കേസ് എടുത്താൽ സൊല്യൂഷൻ ഓൾറെഡി തന്നെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് എന്തിന് ഈക്വലായി മാറുകയാണ് സോളിഡ് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രശ്നം ഈക്വലാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഈ സോളിഡ് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രശ്നം ഈക്വലാകുന്നത് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ സൊല്യൂഷൻ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് സൊല്യൂഷൻ ഫ്രീസസ് എറ്റ് എ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റ് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നോ അതിനെ അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു സൊല്യൂട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ അതിനേക്കാൾ താന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതായത് സോൾവെൻറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ ഒരു താന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് താന്ന് പോവുകയാണ് എപ്പം ഒരു സോൾവെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന സൊല്യൂഷന് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റും സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ
beta sum ko ondu ingine eludam that is delta tf is equal to t2 minus t1 where delta tf is the depression of freezing point t2 is the freezing point of solvent and t1 is the freezing point of the solution okay Elevation of boiling point is in the Elevation in boiling point is the lowering of vapor pressure. Elevation of boiling point is the same. That is the solution. Depression of freezing point is the same. Lowering of vapor pressure is the solution. The vapor pressure is the same. The reason the depression of freezing point is the same. Okay, so we have to say that we have to say that we have to say that we have to lowering of vapor pressure that is equal to the mole fraction of the non-volatile solute. Right, so in a diluted solution, the mole fraction of the solute is equal to the solution of molality equal to the molality equal to the molality equal to the அது போல் தன்னே நம்மலும் இப்படி எடுதுக்கியான் அப்பம் இ லோவரிங்க ஓ பேபர் பிரச்சரின் மூலம் உண்டாய் கரச்போண்டிங் depression of freezing point இந்து தனியாக இருக்கும் that is also proportional to the molality of the solution okay இப்பு நமக்கு எந்து இருதாம் delta tf is proportional to molality ஒன்னுடை சிரதிக்கியாம் ஏ பரண்ணா depression of freezing point is solution உண்டாகன் காரணம் எந்தானாதினே ஏ solvent நேக்கால் vapor pressure குறவானா இல்லங்கள் overing of vapor pressure என்னுள்ள ஒரு காயிருந்தினியான depression of freezing point என்னுள்ள reason according to Raoul's law the lowering of vapor pressure of a solution is directly proportional to or is equal to the mole fraction of the solute but for a very diluted solution, the mole fraction of the solute is equal to the molality of the solution. So, the corresponding uh, depression in freezing point that is also proportional to the molality of the solution. Okay, delta Tf is proportional to molality M. In the next step, we can write delta Tf is equal to a proportionality constant Kf into M. தம்மிலுடு proportionality constant introduce இதிரிக்கியான் that is Kf delta Tf is equal to Kf into M this proportionality constant Kf that is called molal depression constant molal depression constant என்ன நம்க்கு விலிக்கியாம் okay molal depression constant இன்னும் மற்று நேமும் குடை உண்ட it is also called cryoscopy constant okay இப்பு இப்படு நோக்க இ molality of the solution 1 ஆயல் இ delta Tf இந்து நீக்குலை மாருந்து Kf இனை இக்குலாவும். அப்பு நமக்கு இதினே molal depression constant ஒரு cryoscopy constant என்று definition கொடுக்கான் சாதிக்கினது it is the depression in freezing point obtained for a one molal solution. தயது ஒரு solution டை molality 1 ஆகும் போல்ல corresponding depression of freezing point நான நம்மல் எந்து விலிக்கியா? Molal depression constant or cryoscopic constant. Okay. அப்போம் நமுக்கு இயுரு data ஒரு equation கட்டிரிக்கியான் delta Tf is equal to Kf into M. Then, what is the equation for the molality of the solution? கழினை கலாசில் எல்லாம் பரண்ணது போலேனே. Molality M is equal to Wb divided by Mb into 1000 divided by Wa. Okay. இப்போம் நமுக்கு இயுரு formula இவ்வடை delta Tf இந்த equationல் எப்ப்பலையினும் so delta Tf is equal to Kf Wb into 1000 divided by Mb Wa இந்து கிட்டும் okay அப்பு இதான depression of freezing point கண்டு விடிக்கானை இட்டுள்ள formula delta Tf is equal to Kf Wb 1000 divided by Mb Wa இதில் நம்மல் அல்ரடி பருந்து delta Tf is the depression of freezing point Kf is a constant that is called molal depression constant அது ஒரு ஒரு solventினும் ஒரு constant வாலியும் ஐரிக்கும் then Wb is the mass of solute Mb is the molecular mass of solute and Wa is the mass of the solvent அப்பு இத்த equation உல்ல data செல்லாம் மரியாம் எங்கில் நமக்கு delta Tf கண்டு விடியாம் எல்லை இனி ஒரு பர்டுகுலர் சொலுசின் தன்னுட்டும் ஆ சொலுசின் ஏது தெம்பரைசரில் பிரிசி செய்யும் என்ன நம்மடு ஜோச்சால் எங்கன பிரிசிங் போய்ண்டு கண்டு வடிக்கேன் சாதிக்கும் அதை இது பிரிசிங் போய்ண்டு சொலுசின் சொலுசின் பிரிசி செய்யின்னது ஏது தெம்பரைசலாயிரிக்கும் சொல்வின்டு பிரிசி இன்னதினேக்கால் 
മൈനസ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ സോൾവൻറ്റ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഡെൽറ്റ ടി ബി എമൗണ്ടും കൂടെ കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് വരുമ്പം സൊല്യൂഷൻ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന സോൾവൻറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് എത്രയും കൂടെ താഴും ഡെൽറ്റ ടി എഫും കൂടെ താഴുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസിക്കലോ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് സോൾവൻറ്റ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ വാട്ടർ എടുക്കുകയാണെന്ന് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ വാട്ടർ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ലിക്വിഡ് വാട്ടറിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ അതിൻ്റെ സോളിഡ് ഫോമിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വാട്ടറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഒരിക്കലും സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യില്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ താന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ സീറോയേക്കാൾ താഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആ റിസൾട്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ സൊല്യൂട്ടുകൾക്കാണ് അതായത് ഇപ്പം വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പം അസോസിയേഷനോ ഡിസോസിയേഷനോ ഒന്നും നടക്കുകയല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂറിയ പോലെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾക്കാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബട്ട് ഫോർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെ കേസിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ കെ എഫ് ഡബ്ല്യു ബി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ബി ഡബ്ല്യു എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഐ എന്താണ് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഐ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വൺ എൻ എ പ്ലസും വൺ സി എൽ മൈനസും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോം ഫ്രം വൺ മോളിക്കുൾ ഇസ് ടു സോ ആ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കാരണം കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വാട്ടർ മിക്സ് ആകുമ്പോൾ അത് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് എന്ന അയോണിക് ഫോമിലാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ ടു ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ആ കേസിൽ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര അയോൺസ് വരുന്നു അത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിൽ വൺ മഗ്നീഷ്യം അയോണും രണ്ട് സി എൽ മൈനസും ടോട്ടൽ ത്രീ അയോൺസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഐ വാല്യൂ ത്രീ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നെക്സ്റ്റ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു